প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু সোহাস কিচেন আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ে আমি অনেক ভালো আছি আজকে তৈরি করে দেখাবো গুঁড়ো দুধ দিয়ে মিষ্টি দই এবং সহজ পদ্ধতিতে কোনো রকম রিক্স থাকবে না রিক্স মানে আবার কি মানে হচ্ছে অনেক আপুরাই কমপ্লেন করে চুলায় দই বসালে দই নাকি ছানা কেটে যায় দই তো আমরা জমানোর জন্য বসাবো দই তো আর চুলায় জ্বালিয়ে রান্না করব না চুলা যদি জ্বালিয়ে রাখি তাহলে তো দইটা বসবে না ছানা কেটে যাবে হ্যাঁ চুলা জ্বালিয়ে অল্প সময়ে দই জমানো যায় কিন্তু আমি কখনোই এইভাবে দই জমাইনি মানে চুলা জ্বালিয়ে দই জমানোটা আমার কাছে ভালো লাগে না আসল টেস্টটা কিন্তু পাওয়া যাবে না দই মানে তো সময় নিয়ে দই নিজে থেকেই জমে যাবে দই তো আর জোর করে জ্বালিয়ে জমানো যাবে না আর যদিও যায় সেটার টেস্ট ভালো আসবে না আমি মনে করি আমার চ্যানেলে আরেকটি মিষ্টি দইয়ের রেসিপি আছে চাইলে সেটাও দেখে নিতে পারেন সেই দই রেসিপিতে আমি বেশ সারা পেয়েছি তাই আমি কিছু আপর রিকোয়েস্টে গুঁড়ো দুধ দিয়ে কিভাবে পারফেক্ট দই তৈরি করতে পারবেন সেই রেসিপিটি আমি আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো হ্যাঁ আমি আজকে এই রেসিপিটি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি যে আপুরা বলে চুলায় দই তৈরি করলে ছানা কেটে যায় সেই আপুদের জন্যই আজকের আমার এই রেসিপিটি আমি খুব সহজ পদ্ধতিতে আপনাদের দেখিয়ে দেব এই দই কিভাবে জমিয়ে নিতে পারবেন কোনো রকম রিক্স ছাড়া মানে কোনোভাবেই ছানা কেটে যাবে না আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমি হয়তো অনেক কথাই বলে ফেলেছি ভুল হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন আর হ্যাঁ ভিডিওতে একটি লাইক দিতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না প্রথমেই ক্যারামেল তৈরি করে নিচ্ছি এর জন্য একটি প্যানে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ চিনি আর এক টেবিল চামচ পানি এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লো করে দেব আর প্যানের হাতলটা ধরে এভাবে নেড়ে চেড়ে দেব অপেক্ষা করব যতক্ষণ পর্যন্ত না কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে মানে ক্যারামেলে পরিণত হবে দেখুন আস্তে আস্তে কিন্তু ক্যারামেলে পরিণত হচ্ছে আমি চামচের সাহায্যে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আর একটু হালকা কালারটা চেঞ্জ হলেই ক্যারামেল হয়ে যাবে তবে খেয়াল রাখবেন যেন বেশি কালো না হয়ে যায় অথবা পুড়ে না যায় এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ গরম পানি গরম পানিটা দিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি অবশ্যই গরম পানিটা দিতে হবে ঠান্ডা পানি দিলে ক্যারামেলটা জমাট বেঁধে যাবে এখন আরও তিন কাপ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি আমি চার কাপ দুধ দিয়ে দইটা তৈরি করব এখন চার কাপ পানিতে আমি এক কাপ পাউডার মিল্ক দিচ্ছি আমি মোট এক কাপ দুই টেবিল চামচ পাউডার মিল্ক দেব আপনারা যদি লিকুইড দুধ দিয়ে এই দইটা তৈরি করতে চান তাহলে চার কাপ লিকুইড দুধ জাল করে তিন কাপ করে নিতে হবে আমি আরও দুই টেবিল চামচ পাউডার মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি এখন খুব ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি বলক উঠে এসেছে দিয়ে দিচ্ছি চিনি এখানে আমি তিন টেবিল চামচ চিনি দিচ্ছি চিনিটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে নেবেন যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন যেহেতু টক দই দিয়ে দইটা বসাবো তাই চিনিটা একটু বুঝে দিতে হবে মিষ্টি দই দিয়ে আমি ওই ভিডিওতে মিষ্টি দই তৈরি করে দেখিয়েছি চাইলে ওই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন এখন আমি নেড়ে চেড়ে জাল করে নেব তিন থেকে চারটি বলক ওঠা পর্যন্ত তিন থেকে চারটি বলক উঠে আসলেই চুলা থেকে নামিয়ে নেব এর থেকে ঘন করার কোনো প্রয়োজন নেই এখন নেড়ে চেড়ে আমি হালকা ঠান্ডা করে নেব দুধটা ঠান্ডা হতে থাক 
টক দইটা রেডি করে নেচ্ছি এখানে আমি হাফ কাপ টক দই নিয়েছি দইটা আমি খুব ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি অবশ্যই দইয়ের পানিটা ঝরিয়ে নিতে হবে এখন চামচের সাহায্যে খুব ভালো করে ফেটে নেচ্ছি ফেটে নেওয়া হয়ে গেলে একটা সাইডে সরিয়ে রেখে দিচ্ছি চুলার প্রসেসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি চুলায় একটি বড় হাড়ি বসিয়েছি হাড়িটা আমি 10 মিনিট হাই হিটে গরম করে নিয়েছি এখন চুলার আঁচ একেবারে লো করে দিয়েছি একটি টাওয়াল দিয়ে দিচ্ছি টাওয়ালটা দুই পাশ আমি গরম করে নেব পাঁচ মিনিট একটা পাশ গরম করে তারপর টাওয়ালটা উল্টিয়ে আবার অপর পাশটাও গরম করে নেব চুলার আঁচ কিন্তু লোতে আছে হাইতে থাকলে টাওয়ালটা কিন্তু পুড়ে যাবে এদিকে দুধটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে একটি আঙ্গুল চুবিয়ে দেখবেন যদি শোভনীয় হয় তাহলে বুঝতে হবে দুধটা পারফেক্টলি ঠান্ডা হয়েছে এখন দে দিচ্ছি টক দই অবশ্যই দুধটা নেড়ে চেড়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে আর টক দইয়ের পানি ঝরিয়ে খুব ভালো করে ফেটে নিতে হবে এখন একটি হ্যান্ড উইক্সের সাহায্যে আমি খুব ভালো করে দুধের সাথে টক দইটা মিক্স করে দেব এমনভাবে মিক্স করতে হবে যেন এই দুধ আর টক দইয়ের মিশ্রণটা ফেনায় পরিণত হয় আমার ফেটে নেওয়া হয়ে গেছে এখানে আমি মাটির পাত্র নিয়েছি ছোট সাইজের চারটি মাটির পাত্র নিয়েছি আপনারা চাইলে বড় সাইজের একটি যে কোনো পাত্রতে দই বসাতে পারবেন আর আমি একটি কাচের গ্লাসও নিয়েছি এখন একটি কাপের সাহায্যে আমি ঢেলে দিচ্ছি এখন ফয়েল পেপার দিয়ে আমি ঢেকে দেব আমি ফয়েল পেপার ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি কেটে এখন ঢেকে দিচ্ছি এখন অনেকেই বলতে পারেন ফয়েল পেপার হাতের কাছে না থাকলে কি করব যে কোনো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে পারবেন এখন চুলাতে চলে যাচ্ছি চুলাটা আমি অফ করে দিয়েছি টাওয়ালটা বেশ গরম এবং হাড়িটাও কিন্তু বেশ গরম আছে এখন একটি একটি করে দইয়ের পাত্র আমি টাওয়ালটার ওপর বসিয়ে দিচ্ছি চুলাটা কিন্তু আর জ্বালানো যাবে না এই গরম টাওয়াল আর গরম হাড়িতেই দইটা জমে যাবে টাওয়াল দিয়ে খুব ভালোভাবে পেঁচিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব ছয় থেকে সাত ঘন্টার জন্য তবে আট ঘন্টা রাখলেও কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ এই ছয় থেকে সাত ঘন্টার মধ্যেই দইটা পারফেক্টলি জমে যাবে ঢাকনায় যদি কোনো ফুটো থাকে ফুটোটা অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে তো ভিওয়ার্স আমি ফিরে আসছি ছয় থেকে সাত ঘন্টা পর সাত ঘন্টা পর ফিরে এসেছি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি মাসাল্লা দইটা পারফেক্টলি জমে গিয়েছে এখন দইগুলো আমি ফ্রিজে নর্মাল কোশনে রেখে দেব দুই ঘন্টার জন্য দুই ঘন্টা পর আমি আপনাদের সার্ভ করে দেখাবো দুই ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি একটি দইয়ের পাত্র হাওয়া হয়ে গেছে মানে খেয়ে নেওয়া হয়ে গেছে দইটা খুবই টেস্ট হয়েছে দইটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি প্রিয় দর্শক আশা করি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং সহজ লেগেছে ভালো লাগলে আবারও বলছি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আবারও ফিরে আসব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ